ever tried to envision the shape that a plate will take under load, being able to do so is important for understanding how plates work. It is also important for identifying regions with high curvature and moment and points of maximum deflection. We designed this model to help students better understand plate deflection. Let's use it to Uau, né? Que legal, né, galera? Aqui já começou muito legal, percebendo que os, os vãos, né, a, a influência dos vãos, né, na, nas deformações e os pontos de tração e compressão, né, na placa. Points of maximum Bem deflection. Legal. We designed this model to help students better understand plate deflection. Let's use it to investigate a square plate with simple supports, as indicated by these dashed lines. É, suporte é apoio simples, tá? Laje sobre apoio simples e aí ele vai colocar os carregamentos, né? As vigas seriam essas estruturas de madeira ali. The white grid makes it easy to see the shape that the plate will take as it is loaded. As you can see, the curvature is positive, like a smile. É, e aí ele, ele coloca que a curvatura é positiva como um sorriso, né? Porque é, é a, a flexão que acontece, é a deformação Every, que acontece na laje. Everywhere and in both directions. You can also see that the maximum deflection occurs at the center of the plate. Então, a deflexão máxima no centro. A, a flexão, é, a deformação, né? If we now... E aí, introdução do engaste. Clamp one of the edges, denoted by the solid line, que aí gera um momento negativo, né? we discover a negative moment, like a frown, along the clamped edge. The same thing would happen a mesma coisa acontece quando nós temos uma viga. if one end of a beam were changed from a simple support Aqui uma simples apoiada. to a clamped support. Agora uma engastada. A simply supported plate that spans two bays takes this shape, and it exhibits both positive and negative curvatures. As, as curvaturas positivas e negativas, né? os momentos positivos e negativos, né? e as, as curvaturas dos meu, da, da, das deformações. Aí. If we remove the center support, we get a rectangular plate, and it takes this shape under load. E aqui o comportamento da placa, né, pessoal? Quando a gente calcula lá. É, em estruturas, né? A é uma laje que nós vamos apoiar de forma uni, unidirecional ou bidirecional. E aí está a resposta. É Por que que ela tem um comportamento mais unidirecional do que bidirecional, né? E aí tem as equações lá para a gente calcular, mas é com base na realidade do que acontece no modelo, né? Notice how the curvature across the width of the plate remains nearly constant until you get near its ends. Notice too that the curvature in the long direction is nearly zero except near the ends. If we remove one of the end supports, the plate deflects like this, and removing the other end support produces this result. Notice how bending occurs in only one direction. If a slab is curved in only one direction, the load must be carried entirely by stresses in that direction, and it is called a one-way slab. If the supports cause the plate to curve in both é o conceito de laje apoiada em uma direção e duas direções. Directions, we have a two-way slab. E olha como a curvatura é menor, né? Como a a deformação é menor, né? Carrying of the load is then shared by stresses in the two directions and deflection is reduced. Floors in buildings are often supported by columns, as in this model system. As you can see, the deflection pattern is quite different from that of a plate that is supported along its edges. Então aqui, no caso de uma, de uma laje lisa, né? apoiada somente em pilares e com uma deformação diferente de quando eu tenho vigas. And here is a column supported plate that spans two bays. Suppose we had a floor with an overhang. How do you ah, think um it balanço. would deform? Como é que vai se deformar quando eu tenho um balanço? Here is what the model shows us. Just for fun, here is one more design we can build with a model. Can you understand why the plate takes the shape it does? Você consegue 
entender por que que a Can you understand why the plate takes the shape it does? Por que que a, a placa ela vai gerar essa deformação que ela está gerando? Né? Pergunta. Understanding plate curvature is especially important in the design of concrete floor slabs. The reason is that concrete, like the blocks in this model. Wow, essa aqui é legal. Eu já tinha visto esse vídeo, mas é sempre bom rever. É, ele está falando que é importante entender as deformações no concreto armado, né? E como funciona, né? O, o, as deformações no concreto armado é muito importante justamente para que a gente possa dimensionar essas estruturas da forma correta. E aqui ele está colocando esses bloquinhos interligados por uma fita verde ali que vai interpretar, que vai ser uma analogia, né, para o aço. E a parte de cima seria concreto, ou seja, madeira fazendo o, é, o objetivo do Can concreto. Not be relied on to carry tension. Olha lá, o concreto, Con né, assim como a madeira aqui cortada, não consegue absorver tensões de tração. Consequently, Steel reinforcing must be incorporated any place that tension could arise. And that includes the tension side então, of any region where o reforço where... no concreto, ele tem que acontecer onde nós temos tensões de tração. E aí quando eu tenho um momento fletor positivo, ele vai na parte de baixo. Quando eu tenho um momento fletor negativo, como na sacada aqui, nesse caso, o modelo de sacada, eu tenho tração nas fibras superiores, portanto, o concreto, o reforço de concreto, né? o reinforced concrete, que é no inglês o concreto armado, a armação do concreto vai na parte superior. Bending occurs. That is muito why legal, it is important to know the direction and degree of bending at every point in a plate. Compreensão, tensão, compreensão, tensão. E onde vai a armadura? You might be wondering about the way scales that are part of the plate bending kit. They allow you to investigate how load is transferred to supporting columns, And B, you é, to under então, time to discuss que eles here. Vendem, né? Se você quiser ter mais informações sobre o modelo e como adquirir canal Engineer Models, que é muito legal, cara, esse vídeo é show de bola. E aí, gostou? Eu gostei. Eu achei sensacional. Eu fico impressionado com esses vídeos aqui. Eu acho que tem uma carga didática bem importante. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, me segue aqui no Instagram e até o próximo.